அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி சேக்கி புக் மார்க்கில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விலாசபி புத்தகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகம் யார் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமாச்சு அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் சாரு நிவேதா வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இந்த புத்தகம் படித்ததுக்கப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையின் பார்வை வேறு மாதிரி மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி ஓஷோவோட சஜஸ்ட் புக்ஸில் வந்து இந்த புக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகமாக இருக்குது ஸோ இந்த புத்தகத்தோட பெயர் என்னென்னா சோர்பா என்ற கிரேக்கன் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஜோர்பா த கிரேக் அப்படின்ட்டு நிகாத் நிகாஸ் கசன் சாக்கிஸ் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு கிரீக் ரைட்டர் இந்த புக்கும் ரிலீஸ் ஆகி இப்போ நான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆன புத்தகம் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகி இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து தமிழில் நான் வச்சுருக்கிறது வந்து தமிழினி பதி பத்து மூலமாக வெளிவந்தது கோ கமலக்கண்ணன் வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் நல்ல மொழிபெயர்ப்புன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு இந்த புத்தகம் படிக்கும்பொழுது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இதை நீங்கள் எப்படி ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு படத்தின் மூலமாக சொல்லுவேன் இப்போ அன்பே சிவம் படம் இருக்குல்ல அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேரோட பயணம் கான்ஃப்ளிக்டாக இருப்பாங்க இவர் ஒரு மாதிரி இருப்பார் அவர் ஒரு மாதிரி இருப்பார் ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையில் நடுவில் நடக்கிற ஒரு பயணத்தை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த புத்தகமும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு இளைஞன் வந்து ரொம்ப மனக்குழப்பத்தில் ரொம்ப படிப்பு படிப்புனே இருக்கிறவர் நிறைய இலக்கியங்களெல்லாம் படிக்கிறவர் ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து வாழ்க்கையில் வேறு ஒரு பரிணாமத்தை பார்க்கணுன்னு ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிற தருணத்தில் கிரேட்டுங்கிற ஒரு தீவுக்கு போய் அங்கே நிலக்கரி சுரங்கம் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானோட கப்பலில் பயணப்படுவார் அந்த இடத்துல ஒரு அறிமுகம் கிடைக்கும் அவர் வந்து ஒரு அறுபது வயது தக்க ஒரு முதியவர் வந்து ஜோர்பான் ஒரு ஒருத்தர் வந்து அறிமுகமாவார் ஒரு அறிமுகமே வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு இருப்பார் கையில் ஒரு சந்தூரின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள அறிமுகமே அவ்வளோதான் இருக்கும் நான் அவங்கக்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்துக்குவா இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னு கேட்டோன்னே நான் இங்கே ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வேலை பார்த்தேன் அந்த ஓனரை பார்த்தேன் அவரை எனக்கு பிடிக்கல டப்புன்னு அடிச்சிட்டேன் அதனால் இப்போ வேலை இல்லை உங்க உங்கள் கூட வரேன் நான் நல்லா சமைப்பேன் நீங்கள் எந்த வேலைனாலும் கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிமுகம் பண்ணுவார் இவருக்கு இந்த கேரக்டர் வித்தியாசமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு அந்த தீவுக்கு போவாங்க அங்கே ஒரு இடத்துல தங்குவாங்க தங்கிட்டு நிலக்கரி சுரங்க வேலைகள்லாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த வாழ்க்கை பயணம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுங்கன்னு தான் இந்த கதை இதை நீங்கள் கதையை ஒரு முக்கியத்துவமாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு உலகத்தை வந்து அறிவால் பார்க்குற ஒரு ஆள் இன்னொருத்தர் வந்து அனுபவத்தால் பார்க்குற ஒரு ஆளாக இருக்கிற கேரக்டராக வச்சு இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஜோர்பாவோட இந்த உலகத்தை பார்க்குற விதம் தான் நமக்கு அவர்கிட்டேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் இந்த புத்தகம் சொல்லுது அந்த சோர்பாங்கிற கேரக்டர் வந்துட்டு அந்த முதியவர் கேரக்டர் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் விதம் தான் முக்கியம் அதுதான் இந்த புக்கோட அனாலிசிஸாகவே சொல்லுவேன் அவர் எப்படின்னா ஜோர்பா வந்து எப்படின்னா நிறையா குடிப்பார் நல்லா சாப்பிடுவார் நிறையா பொண்ணுங்க கூட பழகுவார் இந்த மாதிரி அவர் பாட்டுக்கு உலக போகிற போக்கில் போயிட்டுருப்பார் ஒர்க்குன்னு இறங்கிட்டால் அந்த ஒர்க்கில் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் தீவிரமாக இறங்கி வேலை பார்ப்பார் ஒர்க் முடிஞ்ச பிறகு நல்லா சாப்பிடுவார் திடீர்னு சந்தூரி செச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுவார் திடீர்னு வியப்பாக ஒரு ஒரு இடத்த பார்ப்பார் கடலையோ பூவையோ ஒரு நிலத்தையோ அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிற கழுதியையோ எதனாலும் ஒரு வியப்பாக பார்ப்பார் இந்த மாதிரி நிறையா வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் அவர்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இந்த பதிவில் இந்த புத்தகத்தில் அவங்களோட உரையாடல்களில் ஜோர்பா என்னென்ன மாதிரி அவரோட கருத்தை கருத்துன்னு சொல்ல கிடையாது அவர் அந்த ஃப்ளோவில் அவர் சொல்கிற அந்த தத்துவங்கள் வந்து அவருக்கு அதை தத்துவம் கிடையாது அது வாழ்க்கையின் ஒரு போக்காக போயிட்டுருக்கோம் அது நமக்கு ஒரு தத்துவமாக எடுத்து அதை நம்ம எப்படி அப்ளிகபிள் பண்ணிக்கலாம் 
எந்த மாதிரி பார்வையை அந்த உலகத்தில் நம்ம வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ஒரு இடத்துல வந்து விடுதலைங்கிறத பற்றி ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்டில் அப்படியே சொல்லிவிட்டு போவார் ஜோர்பா விடுதலைனா என்னென்னா ஒரு கடும் வேட்கையுடன் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆர்வத்தோடு பணத்தை பயங்கரமாக சம்பாதிச்சிக்கிட்டே இருந்து நல்ல பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டு ஒரு செகண்டில் அதை தூக்கி எல்லாத்துக்கும் தானம் மாதிரி தூக்கி எரிஞ்சு விட்டு போகிற அந்த நொடி வந்து விடுதலைங்கிறாரு இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக நான் எதிர்ச்சியாக இந்த புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஜெயமோகன் அவர்களோட ஒரு ஸ்பீச் இருந்தது நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடினா கூட கிடைக்கும் அந்த ஸ்பீச்சோட டாபிக் நேமே வந்து விடுதலை தான் அதில் ஒரு இடத்துல அந்த என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அந்த தப்பு வந்து ஒரு இடத்துல தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மாட்டிப்பீங்க ஆனால் உண்மையாகவே சொல்ல போனால் ரொம்ப நாள் தெரியாமல் இருந்து மாட்டி போமா மாட்டி போமான்னு தெரியாமல் இருந்து ஒரு நாள் தெரிய வரும்ல வெளிவரும்ல அந்த வெளிவரும் தருணம் தான் அவனுக்குரிய விடுதலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஜோர்பாவும் இந்த இடத்துல அதை தான் சொல்லுவார் ஒரு வேட்கையோடு பணம் சம்பாதிக்கிறத அதனால் அவன் அப்சன் பிடி ஒரு பிடிப்பில் இருக்கிறான் அதை வந்து தூக்கி எரிஞ்சு விட்டு போகிறது தான் அந்த நொடி தான் விடுதலைங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்படி இன்னொன்று வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பார்வையை வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஜோர்பா அவர் தாத்தா வந்து என்ன சொல்லுவார்னா இறக்கவே கூடாதுங்கிற மாதிரி நான் வாழணும் இந்த வாழ்க்கையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனநிலை வா வாழ்வார் ஆனால் ஜோர்பா சொல்லுவார் நான் அப்படி வாழலை என் தாத்தா வந்து இறக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையிலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் பதட்டத்தோடு இல்லை இருந்தார் ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது எனக்கு எப்படின்னா எப்போனாலும் இறப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் ஸோ எந்த நொடினாலும் இறப்பேங்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்தந்த நொடியை வந்து ரொம்ப அனுபவிப்போம் அனுபவித்து வாழ்கிறதுங்கிற ஒரு தத்துவத்தை அந்த இடத்துல நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பாரதியார் அந்த மாதிரி நிறைய கவிஞர்கள் பாடலாசிரியர்கள் ஒரு கலைஞன் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இந்த இயற்கையை வந்து புதுமையாக பார்க்குற மாதிரி பார்ப்பாங்க நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவிதையும் ஒரு நல்ல போயிட்ரி எழுதணுன்னா அந்த உலகத்தை எப்பயும் பார்க்குற ஒரு உலகம்தான் ஆனால் அவங்களோட பார்க்குற விதம் அதை வந்து அழகாக பார்க்குற அந்த விதம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஊட்டிக்கு நம்ம பல தடவை போவோம் அதை வந்து ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ஊட்டியாக பார்த்துருப்போம் அதே ஊட்டியை தான் வந்து பாலு மகேந்திராவும் பார்த்துருப்பார் ஆனால் அவர் நமக்கு காமிக்கிற விதம் அந்த ஊட்டி அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த கலைஞன் இந்த உலகத்தை அவன் ஒரு ஆங்கிளில் எவ்வளோ அழகாக அந்த வாழ்க்கையை பார்க்குறாங்கிறத மேட்ரு இந்த இடத்துல ஜோர்பா தான் பார்க்குற ஒவ்வொரு இடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து புதுசாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பேனாவை கையில் கொடுத்தோன்னா அந்த பேனாவை அவ்வளோ ஆர்வமாக பார்க்கும் அது மாதிரி அந்த குழந்தையோட கண்ணோட்டம் மாதிரி அவர் இந்த உலகத்தை சில சமயம் புதுமையாக பார்ப்பார் இது நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஜோர்பா வந்து அவரோட பாஸ் அந்த பையன்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவார்னா மனிதர்கிட்ட ரொம்ப உரிமையை கொடுக்காதீங்க ரொம்ப நெருங்கி பழகாதீங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் நீங்கள் சமம் உரிமை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தெரியாதீங்க அது அவரோட ஐடியாலஜியாக அந்த இடத்த சொல்லுவார் இயற்கையாகவே அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ரொட்டி துண்டை கூட பிடுங்கி சாப்பிட்டுட்டு போய் உயிர் வாழ்வாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அளவாக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அவரோட ஒரு ஐடியாலஜி அந்த இடத்துல சொல்லுவார் ஒரு டாபிக் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ அந்த பாஸ் சொல்லுவார் அந்த பையன் ஜோர் பண்ணிங்க இப்படி இருக்கீங்க அவங்கள மாற்றிக்கவே மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுவார் அதுக்கு ஜோர்பா ஒரு பதில் சொல்லுவார் நான் யாரையுமே நம்ப மாட்டேங்க எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது நான் என்னையை மட்டும்தான் நம்புவேன் வேறு யாரையும் நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா நான் மற்றவங்கள என்னால் என் மாற்ற முடியாது என்னால் மாற்ற முடியும்னா அது என்னையை மட்டும்தான் நான் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன் நான் ஜோர்பா நான் ஜோர்பா ஜோர்பா மாதிரி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பார் இது நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுவலகம் ஒரு பள்ளி ஒரு காலேஜ் எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அங்கே வந்து ஒரு மனிதர்களால் நிற நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது ஒரு மன போராட்டம் வரும் பொழுது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள திருத்துறதை நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டு உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்ணோட்டத்தில் நம்ம இது இந்த இந்த இடத்த நீங்கள் நம்ம கடந்து பார்க்கலாம் ஜோர்பா சொல்கிறதா தான் உங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் அந்த கட்டுப்பாடு 
அந்த உரிமை அந்த அது மட்டும்தான் இயலும் உங்களால் மற்றவங்கள மாற்ற முயற்சி பண்ணாதீங்க உங்களை நீங்கள மாற்ற முயற்சி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி முடிப்பார் இதில் ஜோர்பாங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து என்னென்னா திடீர்னு வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருவார் சோர்பா இதை பற்றி அந்த பாஸ் கேட்பார் ஏன் திடீர்னு நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் சின்ன வயசில் அவன் இறந்து போயிட்டான் அந்த டைமில் அவனோட சவ ஊர் உலத்து டைம் எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் டான்ஸ் ஆடினேன் எல்லாம் என்னை கிருக்கன்ட்டானுங்க ஆனால் உண்மையாகவே அந்த இடத்துல நான் ஆடாமல் இருந்தனால தான் நான் பைத்தியமாகி கிருக்கன் ஆகிருப்பேன் ஒரு துன்பம் வரும் பொழுது நமக்கு பிடிச்சமான வேறு ஒரு செயலை செஞ்சு அதிலேருந்து மீண்டு வரணுங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்லுவார் ஸோ எந் யாருக்கும் எந்த துன்பமும் வந்தாலோ ஒரு செயல் புரிஞ்சு உங்களுக்கு பிடித்தமான செயல் புரிஞ்சு அந்த இடத்துலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் உளவியல் ரீதியாக இது கரெக்டானதுங்கிறத மாதிரி தோணும் ஆனால் சமூக கட்டமைப்புக்கு இப்படி பண்ணணும்னா நம்மளை என்ன மாதிரி பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல கண்ணோட்டங்கள் தோணும் ஆனால் உளவியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜோர்பா சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச செயலை செய்து அந்த துன்பத்துலேருந்து மீண்டு வந்துடணுங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இங்கே நான் ஜோர்பா சொல்லியிருப்பார் சொல்லியிருப்பாருங்கிறது வந்து அவர் அட்வைஸ்லாம் சொல்ல மாட்டார் கதைப்படி அவர் சாதாரண ஒரு மனிதர் அவரோட செயலை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த புத்தகத்தில் அதேமாதிரி ஜோர்பா வந்து மறதியை பற்றி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அது பெண் மையமாக வச்சு சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா பெண் என்பவர்கள் எப்பேற்பட்ட மர்மம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை முறை விழுந்தாலும் அவ திரும்ப கன்னியாகவே எழுந்து வலி வருகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு ஏன்னா அவ 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 வந்து அதை மறந்துட்டு மறந்துடுறா அதனால் அவ கன்னியாகவே இருக்கிறாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல சொல்லுவார் ஸோ இந்த இடத்துல மறதிங்கிறது திரும்ப எழுந்து வருவதற்கு ஒரு புது ஆளாக வர்றதுக்குரிய முக்கியமான விஷயங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறதி எந்த அளவுக்கு முக்கியங்கிறத இந்த இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஜோர்பா வந்து திடீர்னு வந்து என்ன சொல்லுவார்னா தலைவா தலைவாங்கிறது அந்த பாஷை தான் சொல்லுவார் இந்த கற்கள் இந்த பூ இந்த நிலம் இதெல்லாம் ஏன் நம் அது எதுவும் நம்மக்கிட்ட பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு தான் அது கேட்க மாட்டேங்குது என்றைக்கி நம்ம மக்கள் அதை வந்து கேட்பாங்க காதுகளை திறந்து வைப்பாங்க அதை அதை அதோட முழுமையான அழகை அதோட இணைந்து அதை எப்போ பார்ப்பாங்க அவங்க கண்கள் எப்போ விரிந்து பார்க்க கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாரு இந்த இடத்துல வந்து ஜே கே வந்து ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு மரத்தை மரமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரம் அது அதுவாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அது எப்படின்னா ஒரு இயற்கையான அந்த இயற்கையான அந்த காட்சியை அதுக்குன்னு ஒரு பெயர் வச்சுருப்போம்ல இந்த சமுதாயம் வச்சுருக்கோம் அந்த பெயரெல்லாம் நீக்கிட்டு அது அதுவாக பார்க்குறதுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த நிலையை எப்போ அடைவாங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஜோர்பா சொல்லுவார் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து ஜெயமோகன் சொல்லியிருப்பார் ஒரு முழுமையாக முழுமை நேர மேலாண்மைக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த செயல்பாட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பார் ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு சாதாரண வேலைகள் செய்யும்போது அதுக்கு நேர மேலாண்மைங்கிறது தேவைப்படும் ஆனால் ஆழ்ந்த வேலை அதாவது ஒரு கலை சம்மந்தமான ஒரு வேலை இதிலெல்லாம் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த நேர மேலாண்மையோட அதில் எந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இதுக்கு உதாரணமாக வந்து இளையராஜா வந்து மியூசிக் அமைக்கும் பொழுது அவரோட செயல் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ உள்ள ஆழத்தில் இறங்கி அவர் அதில் வேலை பார்த்துட்ருப்பார் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இந்த இடத்துல ஜோர்பா என்ன சொல்லுவார்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சொல்லுவார் நான் சந்தூர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இசைச்சேனா அதை நான் இன்வால்மெண்ட்டாக இசைப்பேன் என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது டான்ஸ் ஆனால் ஃபுல்லாக அது டான்ஸில் மட்டுமே இருப்பேன் வேலை செய்யும்போது வேலையை மட்டும் பண்ணுவேன் யாராவது கொடுக்க வந்தாங்கன்னா அடிச்சிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ அந்த செயலில் ஃபுல்லாக முழுமையாக இறங்கி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஜோர்பா சொல்லியிருப்பார் 
அதே மாதிரி ஜோர்பா அவரோட ஜோர்பாவும் அந்த பாசும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு சரிவான ஒரு நிலம் வரும் அந்த நிலத்தில் காலை அப்படி வைக்கும்போது ஒரு கல் உருண்டு போவோம் அந்த கல் உருண்டு போகிறத ஜோர்பா அவ்வளோ வியப்பாக பார்ப்பார் அந்த இடத்துல அந்த பாஸ் வந்து கேட்பார் என்னங்க இதை இதை இதுக்கு வியப்பாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த கல் எப்படி உருண்டு போகுது அழகாக எப்படி போகுது பாருங்கள் எவ்வளோ சரிவாக இப்படி உருண்டு போகுதுங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருப்பாரு இவருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு ஏன் இந்த ஒரு சாதாரண நிகழ்வு ஏன் இப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் அந்த விஷயத்த அந்த நொடியில் முழுமையாக முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரி பார்க்குற அந்த மனநிலைக்கு இருக்கணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று தோணுச்சு இதை படித்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ஆறாவது ஏழாவதோ படிக்கும் பொழுது என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு நான் போகும் பொழுது ஒரு டிவி ஃபிஃப்டி அந்த ஸ்கூட்டர் கிடச்சது அதை முதல் முறையாக நான் சைக்கிளுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக அந்த வண்டியை தான் ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் அதை எடுத்து திருகும் பொழுது வண்டி மூவ் ஆகுது அவ்வளோ நாள் வந்து நான் பெடலிங் பண்ணி போயிட்டுருக்கிறது மேட்டில் அழுத்துறது அந்த இதை தாண்டி இப்படி திருகும் பொழுது வண்டி போகுதுங்கிறப்ப ஒரு அது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு போதைனே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அதோட அவ்வளோ ரசிப்புத்தன்மையோடு அதை திருகும் போது வண்டி மூவ் ஆகுதுங்கிற ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து நான் வண்டி ஓட்டும் பொழுது கியர் தானாக போடுறேன் ஸ்க்ளச்சை தானாக விடுறேன் ஆக்சிலேட்டர் திருகிறேன் ஆனால் என்னோட என் மைண்டுக்குள்ளே என்னென்னமோ தாட்ஸ் எல்லாம் வேறு எங்கேயோ இருக்கிறேன் அந்த மொமெண்ட்டில் நான் வந்து அந்த வண்டியை என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதில்ல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜோர்பா அப்படி இல்லை அந்த ஒரு சரிவில் கல் உருண்டு போகிறதுங்கிறது சாதாரண நிகழ்வு தான் அதையும் அவர் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டோட முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரி ரசிக்கிற அந்த பக்குவத்தை அட அடைஞ்சிருக்கிறாரு அதை ரொம்ப அறிவார்ந்து செயல்பா செயல்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதே ஒரு ஞானம்னே இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஜோர்பாவை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாஸ் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா இவர் எந்த ஒரு பகுத்தறிவு இடையூறு இல்லாமல் விலங்குனா விலங்காகவும் புவினா புவியாகவும் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த கடவுளு கடவுளுக்கு நிகராக அவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாருங்கிற மாதிரி அவர் உணர்வார் அந்த பாஸ் அந்த தருணம் சூப்பராக இருக்கும் படிக்க ஜோர்பாவோட கான்செப்ட் என்னென்னா சிந்திக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் அவரோட கான்செப்ட்டு இந்த பாஸ் வந்து ரொம்ப அப்செட்டாக ஏதாவது யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுவார் செயல் புரிங்க செயல் ஏதாவது வேலை செய்யுங்க வேலை செய்யுங்க அப்படிங்கிறது சொல்லுவார் நீங்கள் செயல் புரியும் போது தான் மீச்சி அடைவீங்க இல்லைனா நீங்கள் சிந்திக்கிறதுனால ஒரு ஒரு இடத்துல லாக் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவார் ஸோ வெறும் சிந்தனை மட்டும் இல்லாமல் செயல் புரிதலே மீச்சிக்கு வழி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் ஒரு சில ஜென் தியான வழிமுறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடை க்ளீன் பண்ணுறது தோட்டங்கள் பராமரிக்கிறதெல்லாம் ஒரு தியானத்தின் வழிமுறையில் வரும் ஏன்னா ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது அதை உள்ளார்ந்து அதை மனம் உணர்ந்து அதை செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு ஞானம் அடைதல் உண்டாகுதுங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் ஜோர்பாவும் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் அதேமாதிரி ஜோர்பா என்ன சொல்லியிருப்பார்னா நான் எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பீங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஜோர்பா என்ன சொல்லுவார்னா நான் நான் ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேங்க ரொம்ப திங்க் பண்ண மாட்டேன் சில பொருட்கள் மேலெல்லாம் ஆசை வைக்க மாட்டேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வந்ததுன்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறது ரொம்ப துன்பம் வந்தால் துன்பம் அடைகிறது எல்லாம் கிடையாது அதாவது நீங்கள் தான் மகிழ்ச்சியை பெரிய மகிழ்ச்சி சின்ன மகிழ்ச்சின்னு வைக்கிறீங்க அது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தான் அது நீங்கள் பெருசாக்கிறதும் சின்ன ஆக்கிறதும் உங்களோட இது ஸோ நான் அப்படி வச்சுக்கிறது இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப திங்க் பண்ணாதீங்க அப்படி ரொம்ப டூ மச்சாக திங்க் பண்ணாதீங்க எதை பற்றியும் நீங்கள் ஒரி பண்ணாதீங்கங்கிறத ஜோர்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் இதில் ஜோர்பா வந்து நகைச்சுவையை பற்றி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நகைச்சுவை ரொம்ப முக்கியம் அவனை வந்து ஒரு 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 ஸ்டேஜில் ஒரு மடத்தனம் அவனுக்கு இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு பொறுத்தவரை ஒரு மாபெரும் மடத்தனம் என்னென்னா அவன் மடத்தனம் இல்லாமல் இருக்கிறதே மடத்தனம் அப்படிங்கிற சொல்லுவார் ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப அறிவார்ந்தே செயல்படாமல் கொஞ்சம் மடத்தனமாக இருக்கிறதும் ரொம்ப நல்லதுங்கிறத ஜோர்பா சொல்லுவார் 
அடிக்கடி இந்த சோர்பா வந்து அவரை பாஸை வந்து கிண்டல் பண்ணுவார் நீங்கள் ரொம்ப படிக்கிறீங்க ரொம்ப அறிவாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து உங்களோட புக்கில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாஸை போட்டு கலாச்சிட்டே இருப்பார் ஜோர்பா ஒரு இடத்துல ஜோர்பா வந்து ஒருத்தர் கழுதை மேய்ச்சிட்டு போயிட்டு இருப்பார் அந்த அதை கழுதையை வந்து உத்து பார்க்குறப்ப பார்வையை பார்த்துட்டு எதுக்கு இவர் இப்படி பார்க்குறாருன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அந்த கழுதை மேய்க்கிறவர் அந்த கழுதையை கூப்பிட்டுட்டு ஓடிடுவார் இதை பார்த்த பாஸ் என்ன ஏன் என்ன பண்ணீங்க அவர் இப்படி போகிறாரு அப்படின்னே நீங்கள் பார்க்கலையா பாஸ் அங்கே பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் கழுதைன்னு ஒரு உயிரினம் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்பார் இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா அவர் அந்த கழுதியை முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரியே பார்ப்பார் அந்த உலகத்தை பல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல இடங்களில் அதை தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் திடீர்னு பார்த்தா அவர் அந்த உலகத்தை முதன் முறையாக பார்க்குற மாதிரியே பார்ப்பார் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பாரதியாரோட படங்கள் அந்த படங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கையை வந்து அப்படி வர்ணிப்பார் அதை வந்து முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரியே அவ்வளோ வர்ணனை இருக்கும் அந்த இயற்கையை அவர் பார்க்கும் விதம் அப்படி இருக்கும் ஜோர்பாவும் அதை தான் பண்ணியிருப்பார் ஒரு இடத்துல ஒரு பேச்சு பார்க்கில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார் பாஸு ஒரு இடத்துல ஒரு எலும்பு துண்டு கிடைக்கிதுன்னா அந்த எலும்பு துண்டு யார் கிடை யார் மூலமாக கிடச்சிது எப்படி கிடச்சிதுன்னு யோசிக்க மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணுவார் அவர் ஸோ கேட்குற விதம் என்னென்னா இது ஒரு பொருள் க ஒரு இது கிடைக்கிதுன்னா அந்த உலகத்தில் அது எப்படி கிடைக்கிது அது கடவுள் மூலமாக கிடைச்சதா இல்லை எந்த மாதிரி கிடைச்சிது அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் இருக்கும்ல அப்படி எதுவும் உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாஸ் கேட்பார் ஜோர்பா சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லுவார் தலைவா எனக்கு எதாவது ஒன்று கிடைச்சா அது எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு யார் கொடுத்தா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அந்த எலும்பு துணி கிடைச்சதா அதை நான் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் மேட்ரு அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பார் சாப்பிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அது எங்கேருந்து வந்தது எப்படி வந்ததுலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுவார் ஜோர்பா ஜோர்பா வந்து ஒரு பொருள் மீது இருக்கிற இந்த போதையிலேருந்து வெளியே வர்றது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு அப்படி நான் சின்ன வயசில் எனக்கு செர்ரி பழம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ வந்து அது என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியல ஒரு நாள் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து பணத்தை திருடிட்டு போய் ஒரு கூட நிறையா செரியை வாங்கிட்டு வந்து அதை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வயிறு ஓவாமே வந்து வாந்தி இதெல்லாம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்றைக்குமே என்னால் செரி பழத்தை தொட முடியல இப்பயும் சரி புகையிலையும் அந்த ட்ரிங்க்ஸும் சரி நான் ஏ சாப்பிடுவேனே தவிர என்னாலும் என்னால் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் அதுக்கு வந்து சிறந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அவர் அழகாக ஒரு பாயிண்டில் சொல்லிடுவார் ஒரு சாத்தானாக மாறாமல் எப்படி ஒரு சாத்தானை விட்டு வெளியே வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார் நல்லா பாருங்கள் ஒரு சாத்தானாக மாறாமல் எப்படி அந்த சாத்தானை விட்டு வெளியே வர முடியும் அப்படிங்க இது இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோர்பா அனுபவத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தை பார்க்குறவர் அப்படின்ட்டு வெறும் ஓ அறிவால் பார்க்குறவர் கிடையாது ஸோ அந்த அனுபவம் அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக வந்து ஒரு ஒரு தீய பழக்கம் அதை டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மீட்சி அடைதல் வெளிவருதல் விடுதலை அடைதல் இதை வந்து ஜோர்பா அடிக்கடி பண்ணுவார் அந்த பாஸ் வந்து கேட்பார் ஜோர்பாட்ட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் எதுக்கு நோட் பண்ணிக்க மாட்டீங்களா அதெல்லாம் எழுதி வைக்க மாட்டீங்களா அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து சொல்லுவார் தலைவா எனக்கு வந்து நான் போர் புரிஞ்சுருக்கேன் பெண்ணோடு இருந்திருக்கேன் மது குடிச்சிருக்கேன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாசிப்பேன் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் இதை பண்ணுறதுக்கு நேரம் எனக்கு கர எனக்கு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை அனுபவிப்பேன் அதை உட்காந்து எழுத மாட்டேன் அதை பண்ணாமல் உட்காந்து ஒருத்தர் எழுதிக்கிட்டு இருப்பான் அதான் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓட்டி விட்டு போயிடுவார் ஸோ அந்த மற்ற அறிவார்ந்த செயல்கள்லாம் எனக்கு தேவை கிடையாது நான் செயல் புரிவேன் அந்த நொடியில் இருப்பேங்கிற மாதிரி முடிச்சிடுவார் சோர்பா இந்த மாதிரி ஜோர்பாவை வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பாஸ் ரொம்ப அனலைசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார் அப்படின்னா அவர் வந்து இவரோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுட்டு மனிதன் அடையக்கூடிய உச்சம் என்பது என்னங்கிறத வந்து ஜோர்பாவை பார்த்து ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்திருப்பார் இந்த பாஸ் எப்படின்னா ஒரு மனிதனோட உச்சம் வந்து அவனோட அறிவோ அவனோட ஒழுக்கமோ அவனோட வெற்றியோ கிடையாது 
அவன் இந்த உலகத்தை எப்படி கலங்கமற்ற ஒரு வியப்பு கலங்கமற்ற வியப்பு தான் மனிதனின் உச்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த பாஸ் சௌரூபாவை பார்த்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு டிசிப்ளின் வெற்றி மற்ற இதெல்லாம் கிடையாது எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் திடீ ஒரு 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 காட்சியை ஒரு வியப்ப ஒரு வியப்பாக பார்க்குறது அந்த நொடியில் பார்க்குறதுங்கிறது தான் மனிதனின் உச்சம் கலங்கமற்ற வியப்பு தான் மனிதனின் உச்சங்கிறத வந்து இந்த பாஸ் ஒரு இடத்துல அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஜோர்பா வந்து ஒரு இடத்துல இந்த பவர் ஆஃப் நவ் அந்த 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 நொடியில் வாழ்தலை பற்றி ஒரு இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அதை சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் எப்படின்னா அந்த அதுவும் அந்த பாஸ் தான் கொஸ்டின் கேட்பார் என்னையா நீ எதை எந்த கவலையும் இல்லாமல் தெரிகிற நான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஐடியா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த ஒரு இடத்துல ஒரு டாபிக் வரும் அந்த இடத்துல வந்து டப்புனா வந்து சோர்பா சொல்லுவார் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது எனக்கு மேட்ரு கிடையாது நான் இப்போ என்ன நடக்குது அது தான் பார்ப்பேன் இந்த கணம் இந்த செகண்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறேன் சோர்பா எனக்கு தூக்கம் வருதா நல்லா தூங்கு இன்றைக்கி நல்லா தூங்கு சோர்பா நீ வேலை பார்க்குறியா நல்லா வேலை பார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அவரே சொல்லிப்பார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பொண்ணை முத்தம் கொடுக்குறியா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆழ்ந்து ஒரு முத்தத்தை கொடு அந்த நொடியில் வாழு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சோர்பா சொல்லுவார் அது வந்து த லிவ் இன் த மூமெண்ட்டு அந்த நொடியில் வாழுதல் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்மீகமும் இதை தான் சொல்லுது தியானமும் இதை தான் சொல்லுது அந்த செகண்டில் அந்த இடத்துல நம்ம நிலைத்து நிக் நிற்கிறது அந்த இடத்துல வாழ்கிறது தான் தத்துவமும் ஆன்மீகமும் நிறையா இடங்களில் நிறையா பரிணாமத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கு ஜோர்பாவும் இந்த இடத்துல தான் சொல்கிறாரு இந்த கதையில் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த சுரங்க தொழிலில் ஒரு லாஸ் வரும் அப்போ வந்து அந்த பாஸ் வந்து அவருக்குள்ளேயே ஒரு யோசிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் ஒரு அவருக்குள்ளே ஒரு அக விழிப்பு உரு உருவாகும் என்னென்னா ஒரு மனிதன் தோற்றுக்கிட்டு தோக்குறான்னு வச்சுக்கங்களேன் புறம் அதை வெளியே தோப்பான் ஆனால் அவனோட ஆன்ம பலம் உள்ளே வந்து அவன் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு புற உலகில் தோக்குறது வந்து அவனோட அக உலகத்தில் வலிமையை உண்டாக்குங்கிறத அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பான் அதே மாதிரி ஒருத்தன் தோக்கும் பொழுது அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து அவனோட தாங்கும் திறனை அவன் வந்து பரிசோதித்து பார்க்கக்கூடிய தருணம் அந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத அவர் உணர்வார் அந்த லைன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் தத்துவத்தின் உச்சத்தில் அதை அந்த அந்த வரிகள்லாம் இருக்கும் அந்த பாஸ் வந்து சோர்பாட்டை நீங்கள் மட்டும் எப்படி ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கிறீங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் அப்போ சோர்பா சொல்லுவார் பாஸ் நீங்கள் வந்து என்னென்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு கயிறை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அறிவுங்கிற ஒரு கயிறு அதுக்கப்புறம் இந்த சமுதாயத்துக்கின் உங்களுக்குன்னு ஒரு கட்டமைப்பு கயிறுலாம் இருக்குது அந்த கயிறை விடுற விட்டுறணும் அந்த கயிறை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது ஆனால் அதை நீங்கள் விடமாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் அதில் ரொம்ப மூழ்கி போயிட்டீங்க அது விடணுன்னா ஒரு தைரியம் வேணும் அது அது உங்களுக்கு அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் உங்களை நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அறிஞ்சிக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதனாலேயே உங்களால் சுதந்திரம் அடைய முடியாது உங்களால் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப அப்பட்டமாக சொல்லுவார் நீங்கள் நீங்கள் நிறையா டைம் மட மடத்தனமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சோர்பா சொல்லுவார் இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாத்தையுமே அறிவா அறிவால் நம்ம பார்க்கக்கூடாதுங்கிறத இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கலாம் கடைசியாக இந்த புத்தகம் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஒரு பாதையில் போயிட்டுருப்பாங்க இந்த புத்தகம் அதோட முடியும் ஆனால் அந்த ஜோர்பாங்கிற அந்த கதாபாத்திரம் இன்னும் கண்ணு முன்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்குது நல்ல வேலையாக இது இந்த புத்தகத்தோட இந்த குறிப்புகள்லாம் நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த நிலைமையை அடையிறதுக்கு இந்த நம்ம இந்த சமுதாய கட்டமைப்பில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணணுன்னா 
அது கஷ்டம்தான் எல்லாரும் மடத்தனம்ங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கடவுள்ங்கிற இதே ஒரு ஒரு நிலை தான் அதே மாதிரி இந்த ஜோர்பாவோட அந்த ஐடியாலஜி அது ஐடியாலஜின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவர் அது ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாரு அந்த ஐடியாலஜியை நம்ம நமக்கு தேவையான தருணத்துலையாவது அதை புகுத்தி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஜோர்பாங்கிற அந்த புத்தகம் வந்து இந்த உலகத்தை வேறு ஒரு பரிணாமத்துலேயும் ரொம்ப லைட்டாக எதையும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த உலகம் இப்போ வந்து அதுவும் இப்போ இருக்கிற உலகம் வந்து நிறையா கற்றுக்கணும்னு பார்க்குது நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்குது நிறையா டேட்டாவை மண்டக்குள்ளே ஏற்றிக்கணும்னு பார்க்குது ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பேசணும்னா அதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல நான் பேசும்போது இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி அந்த ஓட்டத்தோட ஓட்டமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் திடீர்னு நின்று பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தையே அழகான ஒரு பார்வையை பார்க்காம நம்ம இந்த வெற்றிங்கிற ஒரு போட்டியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் அறிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் நிறையா வந்து எனக்கு இதுலேருந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நிறையா கவிதைகள் படிங்க நிறையா பாடல்களோட அழகழகான வரிகளை படிங்க படிங்க இந்த உலகத்தை புதுமையாக பாருங்கள் தனிமையாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளு ட்ரை பண்ணுங்கள் தனிமை பயணம்ங்கிறது இந்த ஜோர்பாவோட பார்வையை நீங்கள் பார்க்குறதுக்குரிய நேரம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு தருணம் கிடைச்சிது எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு ஒரு தனிமையாக ஒரு திடீர்னு ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு எந்த ஒரு பிளான் இல்லாமல் நான் மட்டும் போனேன் அப்போ வந்து குடும்பத்தோடையோ இல்லை நண்பர்களோடையோ போகும் பொழுது அவங்களோட பேசுகிறதும் இதை பற்றி அவதானிப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் இயற்கை அவதானிப்பு அதை கவனிக்காமல் போயிடுவோம் ஆனால் இந்த தனிமை பயணம் வந்து இந்த ஜோர்பாவோட ஆங்கிளில் எல்லாத்தையுமே ஒரு உங்களோட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் பொறுமையாக உட்காந்து பார்க்கலாம் ஸோ எதையுமே லைட் ஹார்ட்டடாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப அறிவார்ந்து சிந்திக்கக்கூடாது சில சமயங்களில் இயற்கையை இயற்கையாக நம்ம பார்க்கணும் இயற்கையோடு ஒன்றி போனாலே அதுவே ஒரு தியான நிலை தான் தியானங்கிறது வந்து சொல்லப்போனால் இந்த புத்தகமே ஃபைனலாக ஒரு தியானத்தை தான் சொல்லுது உட்காந்து ஒரு ஒரு நிலையில் இருந்துட்டு நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சி மூலமாக பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும் தியானம் கிடையாது இந்த உலகத்தின் நம்ம பார்க்குற பார்வை அந்த நொடியில் வாழ்கிறத அந்த பக்குவம் இது எல்லாமே அடைகிறதுமே ஒரு தியானம் தாங்கிறது மட்டும் எனக்கு புரியுது கண்டிப்பாக இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் தான் சொல்லுவேன் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்கி படிங்க குறிப்புகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கும் நான் படித்ததை இதே கூட என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் படிக்கிறவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னொருத்தவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் வாங்கி படிங்க இது இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக நிறைய ஹைலைட்டர் வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் டைரியில் எழுதிவீங்க ஒவ்வொரு டைமும் டிப்ரெஷனாக இருக்கும் பொழுதோ இல்லாட்டி குழப்பமாக இருக்கும் பொழுதோ இது இந்த ஜோர்பாவோட அவரோட உலகத்தையும் பார்க்கும் பார்வையான அந்த வரிகளை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அதுலேருந்து வெளியே வரலாம் அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க நம்ம இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாகவே போயிடுச்சு கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த புத்தகம் வந்து லென்த்து வரும்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க இந்த நம்மளோட பாட்காஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் அந்த புத்தகம் வாங்கக்கூடிய லிங்க்கும் நான் வந்து யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போட்டிருப்பேன் எல்லா எந்த புத்தகத்துக்கும் மிஸ் ஆகிருக்காது மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்துக்கும் அதோடய லிங்க் இருக்கும் ஸோ வே வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி இது யூடியூப்லேயும் இருக்குது ஸ்பாட்டிஃபைலேயும் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்டிஃபைல ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ இது ஸ்பாட்டிஃபைல தான் நான் இதை ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு தெரியல அதனால் யூடியூப்லேயும் போட ஆரம்பித்தேன் ஸோ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது நீங்கள் எங்கேனாலையும் கேட்கலாம் இது மாதிரி இன்னொரு புத்தகத்தில் நம்ம சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்